出什么事了？让会议推迟一小时怎么样，拍摄技术还不错吧？这就是我跟你说的那个三级片的剧照你真的不去了？那还有假？我走了，你可别后悔啊！是你爸。那这是备忘录，我走了以后呢，把这几件事办妥，手机二十四小时开机，记得给我发短信啊！你就先走吧。我一个星期之后准回来。哎，别忘了看我写的第四条，一定要看。市的书后天送去。二，拓荒者杂志社的图片二十三号来取。三，打电话联系嘉义公司画册的事。四，每天想念总经理梦琪。真的不送我？不送。那我真走了。元征，我不是说你和土地局草签的那份协议给我看看吗？我一会儿让小王给你送过去。自己来。你看完了以后给几个副总看看，如果没什么意见的话。你什么意思？没什么意思，这不你拍的吗？云峥，你混蛋！小慧。相信我，我要你，也要我的孩子。照片的事儿是我不对，我不应该有意气你。可是呢，是孟欣的生日，我为了感谢她，请她一起吃个饭。
梦欣她自己有丈夫，她过生日为什么还要你献殷勤？我们都结婚那么多年了，你什么时候给我过过生日啊？小慧，我跟孟家的渊源，早就跟你说过了，你当时也非常感动。这完全是一次普通的朋友聚会，你用得着这么神经过敏吗？又是拍照又是跟踪的，你说累不累啊？再说这么做有失你的身份。是，我有失身份。那你呢？你这么有身份的人，你竟然可以背着自己的妻子跟另外一个女人过生日、啊。元征，你忘了你婚前下的保证了。你说你可以忘记梦星，可是这么多年了。你忘过他吗？又来了。我们就是普普通通的吃个饭，大庭广众之下能说明什么？你告诉我，你别说了。这种同床异梦的日子我过够了。妈，今天回来怎么那么早啊？没去福利院呀、啊，杏儿，来出来一下。有事您说吧。出来说。你说吧，我听着呢。叫你出来怎么这么难呢？我这不是做饭呢吗？不吃了。你说这个于小雨啊，她那么好的条件，她干嘛非要到咱们琪琪的工作室去呢？嗨，我以为什么事儿呢？人家小雨不计报酬、不计作息时间来帮咱们琪琪，这有什么不好啊？是琪琪跟你说什么了？那倒没有，我看他们俩有点不对劲儿。妈，您别疑神疑鬼的了，在小雨心里啊，琪琪也是她的弟弟。没那么简单吧？琪琪回来总念叨小雨，而且越来越频繁。那工作室里就他们两个人，他不念叨小雨，念叨谁呀、啊？算了吧，我今天在路上看见他们俩了，琪琪还牵着他的手呢。真的、啊？你呀，现在有了小家了，你就很少关心弟弟了。嗨，这事儿我怎么能盯着呀？再加上他俩要真好了，那您能怎么着啊？怎么着？咱们现在就得采取行动。妈，你要干什么呀？你呀，找他谈。赶紧找到他。哎，我说你这是干什么呀？啊，你们俩约会，你把我叫出来。自从你出现以后，我发现他特别的开心。哎，我不管什么原因啊，他只要他开心，我见到他开心，我喜欢他开心的样子，就这样。我听你这话的意思，怎么那么有点沧桑感呢？啊，有点凄凉。啊，你只希望他高兴快乐，但是你不管他为什么高兴快乐，我跟你说吧啊，至于对于这个夏青果，我实在说不清楚，你知道吗？哎，我头一次见他，哎，这个人，哎呦，高傲啊，这种咄咄逼人，自我保护能力特别的强。哎，我第二次见面，一个人喝多了，在马路上溜达。孤独，无助。后来啊，慢慢的从他嘴里头啊，他知道，他父母离婚了，你知道吗？孩子，现在也没人管，没人疼，自我还自恋的非常厉害。所以说我这时候啊，我就特别想给他一点依靠，给他一点温暖。也可能啊，他现在不需要这东西，但是哎，我需要。你知道他怎么形容我我和他之间的关系吗？啊？怎么形容啊？鲜花和牛粪。哎，我满足他养分，呃，他满足我虚荣心。哎，你觉得是不是特贴切啊？啊我我我不管你什么贴切不贴切啊，反正我是没听出来有多少这人情味儿。牛粪。后来啊，他说他是开玩笑的。人和人相处，开心就好了，是吧？哎
。至于人情啊，就像一件衣服，冷暖自己才知道。木瓜，我是了解你的，你是个心情中人，<笑>情愿一世，为情所困，<笑>是吧？<笑><笑>你让我这样吗？<笑>呃，我跟你说啊，我跟你说，啊，呃，以后啊，不是以后，就出出出了这儿以后，你就不要再叫我木瓜了，别叫了啊！为什么？我就就别叫了，外号以后就把它忘了啊！哎，你怕什么？你怕什么嘛？反正你词儿多，是不是？什么木瓜呀、啊，木星啊，还是木易成舟啊？你能掰过来吗？你词儿多，你怕什么？你就把它忘了吧。<笑>你出了这车就不要再喊木瓜。那要想说，你现在说，慢点，除非你把我杀了。<笑>你准备写遗嘱吗？哎，我不管，反正我叫你木瓜，那就是木瓜。嘿嘿，木瓜，木瓜。嗯、喂，你好，我是齐小慧，我想跟你见个面儿。嗯，好的。半个小时后，我在广开路的圆圆咖啡店等你。嗯。一会儿见日子过得真快，咱们的孩子都这么大了，可是咱们之间的问题却越来越严重了。你是指？如果我没猜错的话，这张照片应该是你们的近照吧？你知道我说话从来不拐弯抹角。我现在只想亲耳听你说，这到底是怎么回事儿？齐秘书，你派人跟踪我们？我现在不是秘书，我也没派人跟踪你们，但我得到了这张照片。我现在只想知道，事实真相？没有什么事实真相，我只是和袁总吃顿饭而已。没那么简单吧，梦星。你跟元征在一起鬼混不是一天两天了，你别以为我会听之任之。你说什么？姓孟的，我警告你，你现在已经是个有家室的人了，你不要再勾引我们家元征，再利用他的仁慈之心。他当初只是怜悯你，他现在在你身上想得到更多的成就感，你应该明。如果你不能够给你的丈夫一定的信任，那就请你给我的妻子最起码的尊重。你既然是她的丈夫，就应该有知情权。看看你妻子的照片吧。可惜那身边站的人不是你。这说明不了什么问题。男女之间就没有友情吗？我相信这里面根本就不存在你所想象的这种问题。你是她丈夫。怎么不是啊？哦，你觉得我是不是应该跟你一样，对这种无聊的问题进行追究啊？那你一定是对他的行为习以为常了。你真是个可怜的女人。也许你从来没有领略过真正的爱，所以你无法体会我的感受。梦欣，咱们走吧。
对不起，也许你并不希望我出现在那里。今天下午本来我是想去看房子的，路上遇见你了，我就追上来了。你不想听我解释吗？不用，你我之间永远都不需要解释。不过我也不是完全不吃醋，但是我知道那天晚上，完全是因为我自己的失职而造成的。你为什么不责怪我？我喜欢的人，别人也一定会喜欢。但是我的妻子如果爱上了别人，那一定是我自己做的不好。你真的这么想？真的，真的这么想。可是，我不可能做的不好啊。我也不可能爱上别人的。好了，把所有不愉快的事情都忘掉吧。我亲爱的夫人，咱们现在是不是可以去看房子了？走。你说什么？你见孟欣去了？是啊，我还见到了孟欣她丈夫。怎么了？你这不无事生非，唯恐天下不乱吗？元正，我告诉你，你没戏。人家孟欣的丈夫对孟欣呵护的很。我作为一个女人都自惭形秽。因为我从来没有得到过那样的厚爱。孟欣的丈夫说我是个可怜的女人，因为我从来没有领略过他真正的爱。我这才意识到，我这几年一直过着被你拒绝、被你冷漠、被你敷衍的日子，而我却一直在默默的忍受着。啊，你在忍受，而我就在享受。那你的意思是说你也在忍受了？你终于说出了你心里话了。那我们可以选择解脱。像大人一顿饭，吃出这么大的文章来，就一顿饭。这是一顿饭的事吗？这是一顿饭的事吗？我们一直在过着同床异梦的生活。元征，你知不知道你在梦里多少次叫梦星的名字？我一直心里面在想，我再给你点时间，我给你点时间，给你点机会，你最终会回到我身边的。可是呢？可是呢？小慧，你要相信我，也要相信你自己。为了洋洋，咱不闹了，行吗？为了洋洋，为了洋洋，你怎么可以想干什么就干什么？我干什么了？我承认我对孟欣有感情，可那是哥哥对妹妹的感情，没你想那么脏。人孟欣很爱自己的丈夫，是，是，人家孟欣很爱自己的丈夫，元征。其实真正可怜的人是你，你曾经把整个心都给了人家梦欣，可是人家梦欣给了你什么回报？人家梦欣的丈夫还很得意地说：“爱美之心，人皆有之。”你简直就是一个情感乞丐！够了，我用不着你来可怜我，这件事情就到此为止。如果你非要无理取闹，随你便。元征，你告诉我，梦欣她到底给了你什么？他到底给了你什么？你这个白眼狼！呃，姓袁的袁，呃，征服的征，袁征，对。呃，孟欣，我听说小慧去找过你，这事是我没处理好，让你受委屈了，对不起。日后当面赔罪。元征，行，就这么多，没了。袁总，设计院的专家在接待室等您。好，走吧。你真是个可怜的女人。也许你从来没有领略过真正的爱，所以你无法体会我的感受。梦欣，咱们走吧。喂，齐总，我是小叶，我想确认一下，你订的去旧金山的机票是三张吗？你问一下袁总。
，我问过了，总经理说订机票的事暂缓。那他还说什么？就说了这么一句，是秘书转告的。好吧，我知道了。今儿这么办吧，到时候我们陪专家到实地走走，你去吧。是，刘总。嗯、休假的事情，你想暂缓到什么时候？哎呀，我现在手头一大堆事儿，要去你跟孩子去吧。请问，公司有一大堆什么样子的事情要急着处理？你是副总，你能不知道？恐怕你最多的是放不下梦欣吧。你们竟然一直在用短信联系，说什么对不起，你不用向我道歉，你把那张照片撕了吧。你为什么要看我的短信？本事你别让我看见。小叶，去旧金山的机票就订一张。你好，我是石一飞。你的语气还是像个记者。我是青果。哈，听出来了。你好，你在哪呢？啊，我刚到家门口啊。哦，哎呀，是这样的，我的演出彻底结束了，我想出去轻松轻松。可是潘哥的手机老是打不通。啊，是这样的，老潘今天下场子去了，连着还得开几个会。呃，这样吧，明天我做东给你庆祝，怎么样？好啊。不过咱们别动不动就泡在酒桌上，我提议叫上潘哥，我们去打球吧。行，那么明天联系吧，再见，拜拜。你说什么？你一个人去？那孩子怎么办？不是还有你呢吗？你就不能冷静一点？我今天比任何时候都冷静。啊，你说。难道我不应该向梦欣道歉吗？这种事电话里又说不清。你要相信我，我跟梦欣之间没有什么见不得人的事情。我可以相信你，可是我一想到你抱着我的时候，心里想的都是梦欣，我就不寒而栗。你凭什么这么想啊？你要我怎么想？你要我怎么想？你敢说你不爱他吗？看了范元正，你不会撒谎，你哪怕撒谎让我高兴一下，你都不会。我现在总算明白一个道理。我就是用我全部的生命，我都换不来你对我的爱。你听我，听我，你冷静下来听我说，行吗？没有人在听你说什么，我累了。小薇，我向你保证，这种事情以后不会再出现了。你永远都会用这一句话来搪塞我，伪君子，你就是个伪君子。不知不觉，清风牵着我。喂，小雨，梦欣，琪琪明天趁班机回来。太好了，明天啊，你们一块到我这来吃饭。再见。
，喂，你好，哎，石总，他为什么不能来了呢？潘总有重要会谈，哎呀，我都准备好了，真扫兴，哎，要不然这样吧，我们俩一块儿去，啊，嗯，那待会儿见啊，拜拜。这跟姿势漂亮没关系，论打球啊，我就是不行啊。<笑>来，没关系，我教你。你教我？先拿这个球，拿住啊！啊手肘，还有球，成一条直线，眼睛直视前方，双腿微蹲，然后走四步，预备起。走四步。四步啊，预备开始，一、二、三，出手，看前方。哪儿啊？这完全就是歪倒正着。这呀、啊，就是高境界。来，我们接着玩。接着玩。哎呀，全中了！又是一个全中。哎呀，我说你不愧是个舞蹈演员呐，连打球的时候都那么富有韵律。那你喜欢舞蹈吗？我喜欢呢。哎呀，只可惜我自己不会跳舞。那说说你为什么喜欢舞蹈？我觉得，舞蹈和音乐结合在一起，就是整个人类远古艺术的一种灵魂。它的美是通过人体的肢体而创造出来的美，它可以激发人的情感和思想，能够唤起最美好的记忆，能够表达最真诚的一种愿望。特别是芭蕾舞，我记得以前《天鹅湖》里的那些经典片段呢，我都可以倒背如流啊。你怎么去经商了？你应该去搞艺术。搞艺术我不行，不过以后兴许我会再去学点东西。那你这是在体验生活了？不是，我觉得我是在对资本的最原始的积累。那你一定不喜欢流行音乐吧？谁说的？我当然喜欢了。真的，真的。哟，时间不早了，咱们该回去了。就走啊？对呀。再玩一会儿吧，咱俩打比赛。哎呀，不行了，太晚了。那要走，你自己先走吧，我还想再玩一会儿。那怎么行啊？那怎么不行？我自己经常在这儿玩通宵的。真的？嗯。那我可真走了。那再见啊！再见。只可惜你这次没跟我一起去，都怪你临时变卦。那我又不是为了工作室嘛。哎，说实话，到底想我了没有？嗯，你走了以后，变得冷清了很多。哎，我可是想了你一路啊，你一点都不想我吗？那个是元真大哥吗？旁边那个是他妻子吧？喂。妈，哎。妈，您先歇会儿，我叫了梦琪跟小雨过来吃饭。哦，安心儿。我给小雨物色了一个对象，条件特别好。好，妈，那你今天可别说这事儿，改明我告诉他。哎呀，那边着急见面呢。妈，你说琪琪刚回来，他俩要没事就好，要有点事儿，这吃顿饭多尴尬呀。嗯，倒是哈。不过你抓点紧。
今天石总家里头有个聚会，我领你吃西餐去吧。好吧，不过今天你别跟我争，今天我请你。我知道你现在挣了很多钱，啊，而且啊，我也想让你请我吃顿饭，但是啊，不是在这酒店，啊，呃，什么时候啊，你在家里头亲手做一顿给我吃，好不好？啊，金博，哟，啊，吃你一顿饭，就掉眼泪了，啊，哭过了，怎么了？没事了，走吧，咱们去吃西餐。不不不，谁欺负你了？啊，受什么委屈？你跟我说。不，你这不说，我吃饭一会儿也吃不消去。其实。我跟广州签的合约已经到期了，可是他们希望我再续签两年。但是我这次回来了之后，我真的不想再出去了。我特别不喜欢在外面漂泊的感觉。在广州，我没有朋友，没有关爱。可是，接着说。其实你来之前，我妈已经来过了。我跟他说起我的犹豫，可是他却跟我说：“这是你自己的选择，你应该自己看着办。留在这儿有什么好的？能出去出去就多好啊。”他和我爸现在都各自成了自己的家庭，我倒是成了他们可以拿出来炫耀的荣光。可是他们两个却没有一个想到，让我留下来住下来。潘大哥。我现在真的是无家可归。他们从来都不关心我内心的孤独，他们老觉得我每天活得特别风光，特别开心，我被众星捧月呀、啊。可是他们怎么就不知道呢？我也需要朋友，我也需要关爱，我也需要温暖，我更需要亲情啊。是拿潘大哥当哥哥吗？啊，如果你是真的拿潘大哥当大哥的话，那么大哥把你留下。谢谢。我承认，我还是喜欢在舞台上的感觉。当灯光亮起来，音乐响起来的时候，我会忘掉所有不高兴的事情，我会全身心的投入到我的音乐里面。可是当我，当我离开舞台的时候，我一个人待着的时候，那种孤独和寂寞，都快把我整个人的心给掏空了，你知道吗？或许我想，我还是挺适合去广州签约的。秦广，我真的觉得你是一个特别好的一个歌手，你总是把欢乐带给别人，你自己心里头无论怎么痛苦，但是你带给大家的都是欢乐。所以说，我觉得你是一个。金牌的优秀歌手，那没有办法。其实，我也学会了自己讨好自己，因为我们的职业需要我们每时每刻都保持自信、乐观、豁达、积极向上的状态。潘大哥，真是对不起，我今天向你吐了这么多苦水。哎，不过现在没事了。一切都已经雨过天晴了，我现在什么事情都没有了。走吧，我们去吃西餐。好，今天我们大吃一顿。嗯，大吃一顿。
凤星，元贞的妻子去美国了。你怎么知道的？我在机场看见他们了，不过他们关系挺僵的，一句话都没说。前段时间他妻子找过我，有点误会我和元贞，当时逸飞也在场。他没说什么难听的话吧？他到底误会你们什么？你把这么一大摊子交给我，你放心吧，<笑>完全放心。我不是看了这几个月不断增长的销售额才做出这样的决定，而是看你这人的做事风格，我看得出。不给你重驮，哎，你就撂挑子。我怎么会呀、啊？本来啊，月底打算跟你一块去趟俄罗斯，把那边的客户和一些业务事情都交代给你。这样呢，你可以全面的考虑，我也可以安下心来搞一下内部管理，搞点改革。周末我想请夏冷清果到山里头去玩玩去，别看他整天嘻嘻哈哈的，其实啊，哼，心里头特郁闷。现在正在考虑到底是回来还是继续留在南边发展。哎，你跟着一块去吧，我就不去了。我劝你，你也别去了，这路不好走啊。不好走的路才有意思呢。你记住了啊，安全第一。来，喝杯水。哎，一飞去不了了，你再交给别人吧，谁都行，要不然咱俩去，只要你高兴。我可想不出来你能带我去什么好玩的地方。过来。干嘛？过来，伸出手给你看手相，坐着。来，闭上眼，闭上眼。嗯，什么路子？好了没有啊？啊？两室两厅，什么意思？希望你留下来。谢谢，不过我也得送你一件礼物。闭上眼，来，伸出手。嫌小？不是，我只是不知道这是一个家呢，还是一个金丝鸟笼。什么意思啊？没什么意思，别人关不住我。我也不想被别人关注。想多了，放心吧，你是自由的。那好，我会付钱给你的。看房去。嗯。梁梦欣，不好意思，有点塞车。没关系，云总，我约您出来，是想问你，小慧是不是负气出走的？没有，是，本来打算是全家休假去，没想到得一人先跑。那他什么时候回来？不知道。洋洋呢？洋洋还好吧？那不行，啊，每天回来都喊着要妈妈，哭啊！那你没给他打电话？打了，他说要离婚，而且态度很坚决。他那是气话，袁总，你们本来不是打算全家人去旅游的吗？那你去把他追回来，只要你出现在他面前，他再多的怨气都会消的，肯定是这样。
放心，你不了解我们的生活，就算把他接回来，又能怎么样？我其实真的挺怕回到原来那个样子。袁总，没有人比小慧更爱你了。他为了你，可以做出很多别人做不到的事情。你想想，那个时候，公司的人全部离开了你，只有他留在你的身边，还千方百计的帮助你。夫妻间，哪能没有一点矛盾呢？可就算看在孩子的份上，看在以往情谊的份上，你就去把他追回来，不然你会后悔的。可我现在孩子太小，我带着去也不方便，留给阿姨我又不放心。你要是放心的话，你就把洋洋交给我吧，正好洋洋和菲菲都在一个幼儿园，我一个孩子也是带，两个孩子也是带。这不合适吧？你白天要写作，而且石一飞没关系的，一飞也很喜欢孩子，加上我的时间是自主的，更何况我还有我妈妈呢。好吧，梦欣，我听你的，我把手头事办完了，我去一趟美国等一下，等一下，哎，好，到了啊，来了，要乖啊，听老师话啊，啊，请讲。哎，好，好，慢点啊，哎，好，谢谢师傅啊。好，陈建，哎哎，我听小薛说你找我，什么事儿？你最近跟梦欣关系怎么样？挺好啊，怎么了？啊，我是不希望啊，你和孟欣之间发生任何不愉快的事儿，因为孟欣的确是一个很难得的女人。哎，你你这是怎么了？没什么，我是觉得呀、啊。你看啊，冯小，我接个电话。喂，孟欣啊，啊，没哭也没闹，还跟我说再见呢。哦，对了，你下午去接他们的时候啊，你打个车吧。哎，好，挂了啊。元珍他们夫妻俩去美国了，把孩子扔给梦欣照顾。这不，我一大早把他们送到幼儿园去。嗨，原来是这么回事儿，你看，我呀是偶然看见这梦欣和元珍啊俩人在一块儿，我还以为啊你们俩闹不团结呢。你不是骂我吗？是这样的，他们俩在一起就是为了商量这个孩子的事儿，这个我知道。哎，小飞侠，我真是有太多地方不如你了。你比如说，我就不能把这些关系给你。行行行，我明白你说什么意思。我是非常了解我的妻子的，我是不愿意把那些不好的念头加在他们的身上。就像我相信你和夏冷清博没什么事一样。哎，这这这不一定啊。你怎么知道我不？我我我我们周末我就领着他到山里去了。等我们回来，你还相信我们俩没事吗？哎，你说了不听是不是？你非得去啊？你知不知道那条山路上出了多少事儿啊？我这个我这跟你一样，你越不让我干什么，我就越干什么。我跟你学的。木瓜，我跟你说啊，木瓜，你冒这个险，可是牵涉到很多人的幸福啊，你得负责任呐、啊。你听我句劝好不好？好好，我听你的，我们就溜达到山根儿，在山下玩玩，行不行？说好三说啊！哎，将在外，君命有所不受。你不是将，你是帅，帅在外不可轻举妄动。行行行
。哎，你这红纱巾特别漂亮，看了让人啊心里头啊特别激动。红色可是我的幸运色，我买了好几条呢。你所谓的爬山，不会就是拿汽车做代步工具吧？这也太没意思了。现代人不都这样吗？啊，一说爬山呐、啊，不是用车，就是登山车、缆车、观光车。哎，哪有心情啊？体会啊，登山的快乐，没时间，没朋友，没意思。关键是啊，自己心里头啊，这块山呢，已经很沉重了。我发现呢，你说起理论来总是一套一套的。哎，快到了吗？快了，这条路一直走到头没路了就到了。你不会是想一直开到山顶吧？怎么着，下冷清国也有害怕的时候啊？啊，哎呦！<笑>说真的，你想开到哪儿去？你不会想让我们俩都走到深山里去吧？哎呀，说实在的。人呢，一年到头啊跑，有时候啊真想啊，找一清静的地方待两天。是，安静是安静了，那吃什么呀？打猎，吃野果子，喝那个山泉水。哪有这么好的地儿啊？哎，有，到了就知道了。到时候啊，再盖一个大草棚子，就住草棚里头。对啊，反你要后悔，现在咱们回去来得及。我才不后悔呢。我倒是觉着呀，过一两天野人的生活是一个千载难逢的好机会。我还考虑咱俩得用树枝和树叶做上两身野人的衣服呢。<笑>我我得用荷叶做，<笑>不是你身上啊！我跟你说，哎，有一种野性的东西，把你放回来啊，纯属于是回归大自然，放生。<笑>不过我跟你说真的呀，咱俩既然要过野人的生活，就得过得彻底一点儿。咱俩呢都不能吃带来的东西，得靠自己的双手解决温饱问题，最好住上一个礼拜，这样才能挑战生命的极限。不过就怕你到时候又着急回去当你的老总。<笑>你知道吗？你这人呐，就你的性格最可爱。对不起，您拨打的用。暂时无法接通，请稍等。他会不会真的去山里了？苍天哪，我忽略了一个问题。什么问题啊？你把我带到这个深山野林里来，你肯定是有虎狼之心。<笑><笑>你先别管什么虎狼之心啊啊！咱们啊，先唱个歌吧啊！唱歌啊！我从山中来，带着小野草。不行不行不行，我肚子饿了，唱不出来。山里头啊，也没信号，跟他们联系不上。哎，石一飞啊，肯定想象不到，我们又上山了。哎，你觉得石一飞这人怎么样？我可从来不背后议论人啊。哎呀，不存在，我们哥俩啊，比亲兄弟还亲呢。嗯，那你指哪方面吧？随便，随便。其实我跟他的接触不是很多，不太了解，但是我觉得这个人倒是挺有水准的。哎，没错，他在大学里头啊，一直都是三好生。哎，你肯定认为他风流潇洒吧？其实这小子不食人间烟火。石一飞最大的优点就在于他的洁身自好，不知道为什么，我总觉得他挺纯洁的。是吗？啊。完了完了完了！我当着一个男人夸另外一个男人，我肯定会被扔到山沟里去的。<笑>哎呀，男子汉大丈夫啊，岂能有小肚鸡肠之心？但是有时候啊，也要有虎狼之力啊。<笑>说实在的啊，这个石一飞最大的魅力呢，就在于他的内在气质，他老是能让人感觉到有一种安全感。和一种责任感。哎哎哎哎哎，别想入非非哎！说什么呢、啊？你知道他老婆是谁吗？是谁啊？我认识。哎呦，当然呀，我纱巾飞走了。啊、呀，小心前面的车！
回来了。啊，回来了。今天又加班啊？在公司里面看些资料。菲菲，洋洋，吃饭没？吃过了。我这是怎么了？老觉得今天有点心里慌慌的，怎么了？阿莫西啊，我过两天跟大庆啊去趟俄罗斯，咱们明天把房款给交了吧。你真的打算买那个别墅楼啊？那当然了，你不是一直想把妈接过来？跟咱们一块住吗？可梦琪太贷款给妈买房子了。梦欣，我想买个大一点的，这样呢，有一个别墅，哎，有山有水的，住起来舒服一点，是吧？梦琪的房子，留着让她结婚的时候再用吧。喂，什么？你慢点说啊！在哪个医院啊？啊！一飞，青果，石总。师总，怎么样？大清他怎么样？医生说是颅内出血，他一直在手术，一直在昏迷。那你，那你怎么样？我没事他醒了，大清，潘大哥，潘大哥，青果儿，我在这儿呢，潘大哥，我没事，我没伤着骨头，兄弟，我要走了，你不会不行了，医生说你的手术很成功。没想到我这么快就走了，兄弟，我求你一件事儿，照顾好。大清，大清，不没有，他很乖。嗯，梦欣，特别感谢你让我来美国，小慧终于同意跟我一起回去。呃，他还非常感激你帮我们带洋洋。没事儿，只要你们能和解就好了，这样洋洋也高兴了。嗯。哦，对了，我已经买了返程机票，很快就回去了。哎，石一飞怎么样？好吗？大安公司的潘大清出车祸了
他这几天很忙。什么？潘大庆去世了？是真的。一飞这几天心情也不好，毕竟他们十几年的感情。潘大庆是我的恩人。今天召开各部门经理会议，向大家宣布一件事情。根据我国法律规定。大洋公司所有的资产，将由潘总的妻子和孩子继承。昨天，潘总的律师及公证处已查阅了公司在海外的业务，也由潘总的妻子继承。今天开会的主要目的，就是向大家通报，财务部将尽快将所有员工的工资、福利、股份，全部核算之后发给大家。公司和工厂的财务，在全部清理后，将由法律公证。交给潘家，这一点请大家放心。按潘总妻子的意思，公司注销，不再发展你为什么就不听我的话呢？我让你别走那条路，你非得走那条路，你太不负责任了。干五年了，你跑，潘大庆，我要是知道你跟我开的这玩笑，打死我！
止不见细雨带着我。